এই নমা তোমার আদাসা তুই তো দেখি সকাল থেকে রাত অবধি বারবার আদাসা করে খাওয়াচ্ছিস আদাসা খালি শরীরের জন্য ভালো তুই কি ডাক্তার হয়েছিস এটা বোঝার জন্য কি ডাক্তার হওয়া লাগে নাকি আচ্ছা তোর ওই সমাজসেবা অধিদপ্তরে যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলি তার কি হলো রেজাল্ট এখনো হয়নি তবে শীঘ্রই হয়ে যাবে আচ্ছা মা শোনো ওই বেলায় আমি একটু রোকিয়াদের বাড়ি যাইতে চাই রোকিয়ার মারে বলি আমার সাথে একটু দেখা করতে আচ্ছা ঠিক আছে এখন চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে চাটা খাও গেলাম আমি মেয়েটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল একটা ভালো পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে পারলে চিন্তা মুক্ত হই আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি গোল্ডেন এ প্লাস পাইছে এই জন্য তো সবাই সারপ্রাইজ দিতে পারলাম খুব খুশি হয়েছে আমি পোলাও মাংস রান্না করবো বুঝেছো আমি খাবো না থাক আমি আবার একটু স্কুল ঘুরে আসি ঠিক আছে जदुकरी कौशले स्कूल सकल छात्र छात्री एलो रेजल्ट कर কম দেখি মাস্টার ভাই এর আগে কি এই স্কুল থেকে কেউ জিপে ভাই এত পেয়েছে না রে ভাই একজন শিক্ষক হিসাবে আমার যা করার ছিল আমি সেটাই করেছি তার চেয়ে বেশি আমি কিছু করিনি অনেকেরই যা করা উচিত তা কিন্তু করে না মাস্টার ভাই আরে সেটা তো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার তো ভাই একটা কথা আপনার বলি আপনার মেয়েটা কিন্তু খুব ভালো স্টুডেন্ট মানে তার মাথাটা কিন্তু খুব ভালো তার সামনে পরীক্ষা তার দিকে নজর রাখতে হবে ঠিক আছে আর গলাটাও কিন্তু মার্শাল্লাহ খুবই ভালো আপনি এক কাজ করতে পারেন ওই যে আমাদের আমাদের যে সাগর ভাই আছে না গানের শিক্ষক তার কাছে আপনি দিতে পারেন তার গান শেখানোর জন্য ঠিক আছে মুসু ভাই ওর জন্য দোয়া করবেন দোয়া করি আপনি ভালো থাকেন আচ্ছা সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম চলো আর বলে না রাস্তার মধ্যে আজমত ভাষা দেখা হয়েছিল 
তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেছে আর তাছাড়া তার মেয়ে এবার জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পাইছে আচ্ছা তোমাদের স্কুল থেকে এবার কয়জন জেএসসি তে গোল্ডেন এ প্লাস পাইছে সাতজন সাতজন তাহলে তো খুবই ভালো কথা আচ্ছা শোনো যে কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকে আনিছি সিরিয়াস কিছু সিরিয়াস বিষয় আবার সিরিয়াস না আচ্ছা কও রোকে আর মার কাছে শুনলাম মা নাকি আমার জন্য পাত্র দেখছে কে তোমার জন্য পাত্র দেখার কি আছে ও মা তার মেয়ে কি সে বিয়ে দেবে না তো আমি আছি না তুমি যে আমাকে বিয়ে করবে সেটা জানে জানে না তো জানা দাও আমি জানা দিতে পারবো না তুমি তোমার চাচারে দিয়ে আমার কাছে প্রস্তাব পাঠাও এ আর কি কঠিন কাজ ঠিক আছে আমি আজকে বাড়ি গিয়ে চাচারে কব না তোমাদের বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে এবার বলো তোমার জন্য আর কি করতে পারি আর কিছু করতে হবে না আমার জন্য চলো বাড়ি যাই ও মা আসলে আমি তোকে বল আর একটু বসি আর একটু কথা বলি মোবাইলে তো সারা কোন কথা হইতেই থাকে কোনো কথা কওয়ার সামনে সামনে কথা কওয়া কি এক হলো এক না কেন আমার চোখের দিকে তাকায় দেখো তালি বুঝবা কই দেখি खूब खराब करत এখন তো সবাই এ প্লাস পাচ্ছে এ সবই কিন্তু তোমার কৃতিত্ব না স্যার আমার খুব বেশি কৃতিত্ব নেই স্যার আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু আগে থেকে অনেক মেধাবী মানে তাদের একটু ঠিক মতো ধরা দিতে পারলেই ওরা পারে সফিক তুমি যদি তোমার এই অঙ্কের পাশাপাশি ইংরেজির ক্লাসটাও নিতে তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই স্কুল এই সারা মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেরা স্কুলের স্বীকৃতি পেত কিন্তু স্যার আমি তো আমি তো অঙ্কের শিক্ষক আরে তাতে কি হয়েছে যিনি পারেন তিনি সব কিছুতেই পারেন তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তোমার এই ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতেও ভালো করবে ঠিক আছে স্যার আমি দু একটা ক্লাস নিয়ে দেখবো না যদি পারি তো চালাবো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমার খুব ভালো লাগছে তুমি চেষ্টা করলেই হবে
বুঝছো আমাকে স্কুলের নয়ন মাস্টার সে তো আমাদের শফিকের মেলা প্রশংসা করেছে শুনে আমার যে কি ভালো লেগেছে না অবশ্য শফিক হতো মানে শফিকের মতন ছেলে তো লাখে একটা পাওয়া যাবে কি বলো একদমই ঠিক কথা কয়েছে অবশ্যই শফিকের জন্য আমার কাছে একটা ভালো খবর আছে তাই নাকি কি খবর ওই যে মন্টু ঘটক আছে না মন্টু ঘটক শফিকের জন্য একটা পাত্রী ছবি দিয়ে গেছে আসলে ভাই জানার ভাবি বেঁচে থাকলে তো শফিকের বিয়ের কথা তারাই ভাবতে এখন কি করা যাবে বাপ মা মরা ছেলে তার বিয়ে সাদের কথা তো আমাদেরই ভাবতে হবে কিন্তু তুমি হঠাৎ করে ঘটক ডাকলে কেন মানে শফিক কি বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলেছে দূর কি যে ক না তুমি শফিকরে কি তোমার সেরম ছেলে বলে মনে হয় থামো এই যে দেখো ছবি দেখো পছন্দ হয় নাকি বাহ মেয়েটা তো দেখতে বেশ সুন্দর কার মেয়ে সেটা পরে বলবো আগে সবাই সিদ্ধান্ত নিক তারপর শাকিলারেও রাখি সেও দেখুক হ্যাঁ দেখতে তো ভালোই তাই ভাই আর মতামত নেওয়া উচিত আরে শফিকের মতামত কিসের জন্য আজ পর্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে শফিক কোনো কথা বলেছে সেটা বলে না ঠিক আছে কিন্তু শফিক সংসার করবে তার একটা মতামত নেওয়া উচিত না ঠিক আছে তাহলে পরে তোমরা আলোচনা করো আলোচনা করে পরে আমাকে জানো হ্যাঁ তা আমি একটু যাই উত্তর পরে ঘুরে আসি ভাইয়া আসলে আমি দেখাবো আচ্ছা ঠিক আছে তোর ভাইয়া আসলে তার মতামত নিবি ঠিক আছে আচ্ছা মা আচ্ছা ভাইয়া আসা মাত্র আমি আজই মতামত নেব বাড়িতে নতুন ভাবি আসবি বলি কথা এ কাছে কি দেরি করা যায় তাছাড়া নতুন ভাবি মাথায় ঘুমটা দিয়ে তোমার সালাম করবি আর আমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি গল্প করবি কি যে মজা হবে তাই না মা একদম খুব মজা হবে যার ঘরে বিয়ের যোগ্যি মেয়ে আছে তার কি এত সহজে চোখে ঘুম আসে কি হয়েছে মা বলতো খুই কিছু তো হয় নাই তাহলে তুমি আমার বিয়ে নিয়ে এত চিন্তিত কিসের জন্য চিন্তা কি আর এমনি এমনি আসে ছোটবেলায় তোর বাবা মারা যাবার পর তোরে মানুষ করা তার এত বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করা আমি হাঁপিয়ে উঠছি রে মা তোরে কখনো বুঝতে দিইনি এখন বিয়েটা করে এই সম্পত্তি বুঝে নিয়ে আমার একটু ছুটি দে তুমি চিন্তা করো না তোমারে তাড়াতাড়ি চিন্তামুক্ত করার চেষ্টা করতেছি আমি 
মানে নিজের বিয়ের কথা নিজে কি করে বলে যা করো তাড়াতাড়ি করো মা পরে অন্য কারোর সাথে বিয়ে ঠিক করে ফেললে কিন্তু ক্যাচার লেগে যাবে ঠিক আছে তুমি এত চিন্তা করে না তো কালকে একটা রেজাল্ট পেয়ে যাব এখন ঘুমাও আবার ঘুম পাইছে আমি একটু ঘুমাবো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে রাখো বাই छवि सुनी <laughs> मानबंधन कर सम्पर्क से त्रिस बचर आगे मातबर बाबा बाबा के अपमान कर फरीद भाई तो तुम्हें विते चाहिल तर दोष की तर दोष हल से कपुरुष मत चूरी करते चेल तर बाबार अन्ायर प्रतिबाद करें सूफिया बेब हम त्रिस बस पर आर एक ही कारण तुम मुखोमुखी होते हो भातीजार जीवन दुर्भोग नेमे ठीक मिथ्य मामला
বদলার মা আর আমার চাচা কেন আমাদের এই সম্পর্ক নিয়ে এত বিরোধিতা করছে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনো বিরোধ রয়েছে সে সমস্যাটা না জানা গেলে তো সমাধান করা সম্ভব না সমস্যাটা জানতে হবে কে রে বাবা কদিন ধরে খেয়াল করতেছি তুমি ঠিক মতো বাড়িতে আসতেছ না খাওয়া দাওয়া করতেছ না এইভাবে ভাঙে বলে কি চলবি বাবা আচ্ছা বিয়ে হলো ভাগ্যের ব্যাপার যা হওয়ার সেটা তো এমনিতেই হবে মা যা হওয়ার এমনি হবে মানে ডাকি রোদেল আপুর সাথেই ভাইয়ার বিয়া হবে আর বাবা যা কবি তাই মেনে নিতে হবে নাকি আমরা এখন বড় হয়েছি না চাচি কোনো সমস্যা নেই আপনারা যান আসলে ওই রাত জেগে পরীক্ষা খাতা দেখতেছি তো সেই জন্য ঘুমে একটু ঝামেলা হচ্ছে পরীক্ষার খাতা দেখতেছিলে নাকি নিজে কঠিন পরীক্ষা দিতেছিলে ভাইয়া আচ্ছা গেলা থাম তুই আচ্ছা থামলাম তাই ভাইয়া শুধু ছাত্র ছাত্রী অঙ্ক মিলালে চলবি না এবার তোমার নিজের জীবনের অঙ্কটাও মিলাই নাও শাকিলা তুই থাম তো বাবা সফি তুমি শুয়ে পড়ো আমি লাইটটা অফ করে দিয়ে যাই অসুবিধা নেই চাষি লাইট অফ করতে হবে না আপনি জানেন আমি শুয়ে পড়বো खेलार पेने बाबा झमिल चेस्टा কিছু খাইতে ইচ্ছা করতেছ না আরে এত পাগলামি করো না 
কিচ্ছু বি এখন রাখো বাই আমিও শুনেছি কিন্তু সফিক মাস্টার তো এরকম লোক না ভাই আরে আপনি কি বোকা নাকি নিজ চোখে দেখলেন তারপর বিশ্বাস হয় না আমার মনে হয় কেউ চক্রান্ত করে এই কাজ করেছে আরে কি করছো তুমি দুজনের ছবি একসাথে দেহা বিশ্বাস হচ্ছে না মোবাইলের তো অনেক কিছুই দেখা যায় কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা বুঝবো কেমন করে এই এসব কিন্তু শেয়ার দিও না কেস হয়ে যাবে আমাদের স্কুলের একজন টিচারের বিরুদ্ধে এলাকায় এরকম জঘন্য জিনিস প্রচার হবে ভাবতে লজ্জা করছে আমার কি মনে হয় স্যার ব্যাপারটা নিয়ে একটা তদন্ত হলে কেমন হয় হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন আমার মনে হয় একটা তদন্ত হওয়া উচিত আর তদন্ত হলেই প্রকৃত সত্যটা বেরিয়ে আসবে জি স্যার তা যাবে তবে তার আগে তাকে স্কুলে আসা বন্ধ করতে হবে না না স্কুলে আসা বন্ধ করার কি আছে এখন তো স্কুল এমনি বন্ধ আছে শুধু আমরা কয়েকজন অফিস করছি তাই না তবু স্যার তাকে আপনি অফিসে আসতে মানা করেন আর খুব তাড়াতাড়ি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির একটা মিটিং ডাকতে হবে স্যার হ্যাঁ তা ঠিক বলেছে নয়ন সাহেব জি স্যার আপনি একটা নোটিশ ইস্যু করেন আচ্ছা আমি সভাপতির কাছ থেকে একটা ডেট নিয়ে নেব আপনি এই ম্যানেজিং কমিটির একটা মিটিং ডাকেন ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আপনার মেয়ে আর সফিক মাস্টার কে নিয়ে সারা গ্রামে কি সব জঘন্য প্রচারণা চলছে আপনার মেয়েকে দয়া করে জানতে দিবেন না না খেয়ে খেয়ে ওর শরীরটা 
একদম দুর্বল হয়ে গেছে ডাক্তার আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই সব দোষ আমার ভাগ্যের দোষ আর অদোষের ব্যাপার নয় কি সব প্রচারণা চলছে তা সামলাবেন কিভাবে আমি চাই আমার মেয়ের যদি কিছু হয় আমি তোমার সার্ব না ফরিদ মাত্র জঘন্য প্রচার করলে বিয়ে বন্ধ হয় কি করে তাইলে ভাইজান আরেকটা কাজ করি কি কাজ ছবিকের সাথে আরেকটা মেয়ের ছবি আর রোদলার সাথে আরেকটা ছেলে ছবি একসাথে পাঠাইয়া তারপরে আবার ফেসবুকে পাঠাই আমি তোর মনের অবস্থা বুঝতে পারতেছি তুই হয়তো জানিস না এই মাতব্বর গোষ্ঠী মির্জা গোষ্ঠী আমরা এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই সমাজে বাস করতেছি এই জমি জমা সংক্রান্ত সংঘাত চলে আসছে বহু বছর ধরে শুনেছি আগে রক্তারক্তিও হয়েছে তোর এসব জানতে দিনি মা এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে সাথে হয় না এসব পুরানো মান্ধা তামনের ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে আসো এখনো তাই না আমরা তো এই যুগে ছেলে মেয়ে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি সারা বিশ্ব আমাদের হাতের মুঠায় থাকে মা আমরা তো এসব মানি না রোদেলা তোরে আমি আরেকটা কথাও জানাইনি শফিকের সাসার সাথে কিন্তু আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের জন্য সেটা হয়নি মা তাতে লাভ কি হয়েছে দুইটা মানুষই অন্তর দ্বন্দ্বে জ্বলতিস তা জ্বলেছি কিন্তু পরিবারের অহংকার তো নষ্ট হতে দিইনি ওই অহংকার না ওই অহংকার আর দম্ভ সারা পৃথিবী ধ্বংসের মূল কারণ কোনো কল্যাণ হয়েছে কোনো লাভ হয়েছে মারে সমাজে যে প্রথা চালু হয় সেটা রোধ করা এত সহজ না এক অদৃশ্য শৃঙ্খল তুই বল বিয়ে হলি বাদী হয়ে বিবাদীর সাথে সংসার করতে পারবি এই শৃঙ্খল আমি ভাঙবই মা তুমি যদি শুধু সাথে থাকো জমি জামা মামলা মুকদ্দমা এসব কি জীবন তৈরি করে না নষ্ট করে আমি আসতেছি তুই বিশ্রাম কর भातीजाचरित्र मानुष আবার শুনলাম যে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তদন্তও শুরু করেছে আমিও সেরামই শুনেছি তাহলে চিন্তা করে দেখো শফিক রোদেলা রোদেলার মা যদি বিষয়টা জানতে পারে যে কাজটা তুমি করাইছো তাহলে পরে তোমার মান সম্মানটা কোনে যাবে না একটু চিন্তা করে দেখো তো 
तीन पुरुष द्वंद चलती से जमीटा रोदेलार नाम लिखे दो रोदेलारे सफिकर बो को मध्य चलते शेष हो जाए खाली तुम सम्मान करते चले घुमाओ जाओ समाधान गत तीन जुग धरे कोर्टे मामला चलते कुसंस्कार भांगते मामारे गाँव सम्भव ना चाचा 
সম্ভব না কিসের জন্য বংশ পরম্পরায় আপনারা যে মামলায় জড়ায় আছেন তাতে করে বাদী আর আসামি তো একসাথে থাকতে পারে না তাছাড়া এতদিন জানতাম না এখন তো জানি বুঝেছি তিরিশ বছর আগে এটা হলি আর হোমা তাহলে আমি কোন যেতাম আমার তো কোনো চান্সই ছিল না তাহলে বলার দেরি কিসের জন্য অনুরাগের রঙে রঙিন তারা দল ছড়াবে না দুটি তারা দল ছড়াবে না দুটি লাজে রোল নানা সরালে আজ গোলা মেলবে না পা 